bola está em jogo. Aí, a metida de bola. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Igor Rabelo. Natan. Igor Rabelo. Procurou alguém ali na frente. Guilherme Arana. Jogou na frente para ver o que dá. Uh. Tentou o passe. Recebeu livre na ponta. Lá vai ele de cabeça. Tocou bem de cabeça. Mas errou o alvo. O Atlético Mineiro tem um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Opa, que presente para o adversário. Guilherme Arana. Passe para frente. A equipe ganha o lateral. Lá vem a bola para a área de novo. O Atlético Mineiro tem um latifúndio para explorar ali na lateral direita do adversário. Pô, ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção. E uma hora pode dar certo, né? Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. Mariano... O time conseguiu o contra-ataque. Meteu a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. E a bola chegou nele. Mandou a bomba. É agora gol! Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Coutinho. Fim do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Vasco da Gama vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Tem jogador em boa posição no ataque. Bahia. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. 
Agora ele procura o espaço, depois cruza. Cruzamento. Tira dali a zaga. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora. Mas não sei se era o caso, não. Mandou por cima. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Natan. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. Desarmou o adversário e saiu com ela. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Mandou a bola para o ataque. Natan. Agora com o Hulk. A metida de bola pela direita. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Vai ele. Grande defesa de Everson. Que defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Espalmou o goleiro. Vai marcar a batida! Está faltando só um pouco. Esse deve ter sido o gol da vitória. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para baixo. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade de bola eles têm. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chutou! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra golpe perfeito em um belo gol. Três gols para ele hoje. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Guilherme Arana. Pavon. Passou pelo marcador. Vai pro meio da área. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? A metida de bola para frente. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. O Vasco da Gama passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento do adversário. Algum comentário sobre a partida de hoje? Se tá tudo embolado no meio, abre o jogo pelas pontas, né, Milton? É mais velho do que jogar para frente, pô. Esse é um time que sabe jogar bem.